Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc qui va être la dernière vidéo du chapitre équation différentielle primitive ou primitive équative comme vous voulez euh, donc là exercice type bac on va s'entraîner concrètement à résoudre des équations différentielles ok donc à résoudre des équations différentielles on va mélanger à des fonctions exponentielles à des suites voilà donc là euh, je vais vous proposer l'exercice que je vous avais parlé l'autre jour donc qui était tombé effectivement au bac de 2021 alors vous allez me dire oui mais en 2021 ils n'ont pas passé d'épreuve oui c'est vrai mais il y a quand même des sujets qui sont sortis et donc, parmi les sujets qui sont sortis, bah, effectivement, il y avait celui-là où on avait un peu d'équadifs. Donc, je vous propose celui-là pour vous montrer que dans les sujets, même récents, il peut y avoir des équadifs. Donc, faire gaffe, il ne faut quand même pas négliger cette partie du programme de toute manière. Bon. Alors, si vos profs, ils font bien les choses, dans ils sont censés à faire quand même avant de battre. Parce que, de toute manière, normalement, ça va avec les primitives. Donc, on passe en descente en deux. Enfin, je ne vois pas comment on peut s'en descendre en deux même. Ça n'a pas de sens. Les primitives équadifs, il y en a même, ils font des équadifs avant les primitives. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens de s'en descendre en deux. Pour moi, en tout cas, je ne vois pas trop non plus. Donc, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vous laisse mettre à bien en pause, lire l'énoncé, car c'est conséquent. Voilà, avec l'ensemble des questions. Et puis, nous, on va corriger pas à pas. Sur ce, donc, correction. Alors, nous, on va directement démarrer avec la question 1. Donc, pour préciser la valeur de f de 0. Ok, donc, la valeur de f de 0, et eh bien ici, tout simplement. Donc, la valeur de f de 0. Alors là, si vous avez bien lu l'énoncé, je vais lire un peu rapidement le diagonal aussi. Donc, là, ils vous disent quoi Donc, rapidement, on vous dit que dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à partir d'une température de 225 degrés. Et donc, on va s'intéresser comme ça à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four. Euh, donc, on admet que pour modéliser euh, la situation, cette évolution, on va céder du fonction f, définir des dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Dans cette modélisation, donc f de t, eh ben, représente la température en degrés Celsius de la baguette au bout de sa durée d'état t, qui est exprimée en heure. Après la sortie du four, bien évidemment. Ainsi, donc, F de 0,5, par exemple, c'est la température d'une baguette au bout d'une demi-heure après la sortie du four. Et après, bah, durant tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie, on vous dit, c'est maintenu à 25 degrés. Et on vous dit aussi que la fonction F, c'est solution de l'équation différentielle, Y prime plus ici, Y égale 150. Bon. Donc là, la valeur de F de 0, c'est quoi? Ce sera tout simplement la température de la baguette lorsque ça fait 0 secondes qu'elle est sortie du four. OK? Donc, à instant, T égale 0. Donc, à l'instant initial, donc là, quand elle sort du four, instant t égale 0, et bah, la température est 225. Donc, f de 0, c'est 225. Alors, question B, bah, ça, c'est du coup, résoudre l'équation différentielle y prime plus 6y qui égale 150. Bon, on peut s'en douter hein, qu'elle est tombée cette question, puisque on vous a déjà dit que f était solution des quadifs. Donc, bah, on y va. Hein. Donc là, euh, c'est y prime plus 6y égale 150. Donc, du coup, on va noter ça U1 ou E. Donc là, solution de E, on l'a fait plusieurs fois, c'est les fonctions qui associent à tout réel X, c'est exponentielle. Donc, moins AX. Donc là, le A, vous le prenez, c'est le nom qui est juste à côté de Y, c'est le 6. Donc là, vous donnez son positionnement 6X. Et après, donc là, il y a 150. Donc là, on a un réel B. Donc, plus B, 150, divisé par 6. Et donc, c'est à partir à R, c'est une constante. Alors, solution de E, on va écrire ça plus proprement. Si on sent des, so si on sent des fonctions qui a tout réel x associés, c'est exponentiel. Moins 6x, plus euh, donc 150 divisé par 6, ça fait 25. Et c'est réel. Voilà. Donc là, voilà comment on peut rédiger pour le bac. Après, si vous voulez mettre des petites phrases, faites-le aussi. Moi, je n'aime pas trop les phrases. Donc, c'est pour ça que je rédige comme ça. Et ça marche totalement. C'est tout lire. Euh, donc, en déduire que pour tout réalité euh, supérieure ou bien égale à 0, on a f de t égale donc euh, 200 e exponentiellement 6 t plus 25. Alors, bah ben là, du coup, euh, tout simplement, on a une condition. En fait, en réalité, on a une condition, mais qui ne nous est pas donnée de manière explicite. C'est-à-dire que f de 0, c'est 225. Et on a dit que la fonction f a une solution de cette équation différentielle également. Donc, bah ben, c'est-à-dire qu'on a une solution de cette équation différentielle et vérifie forcément la relation f de 0 égale 225. Donc, on y va. Donc, on y va, on y va. Donc, f de 0, c'est 225. Donc, ceci qui va dire que dans ce cas-là, 6 fois exponentiel moins 6 fois donc 0 plus 25, et bien ça, je sais que ça doit donner 225, normalement. OK Donc, ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par la fonction f. Et bien, après, je la résous tranquillement pour trouver la valeur de c. Donc, ça fait c fois 1. Exponentielle moins 6 fois 0, donc ça fait exponentielle 0. Et exponentielle 0, c'est 1. Plus 25, ça donne 225. Moi, 
je veux juste la valeur de C. Donc, dites que C, c'est 225 moins 25, c'est 200. Donc, euh, pour tout est super oméga 0, euh, on a bien F de T. Alors là, j'ai mis X par habitude, mais en fait, c'est T qu'on devrait mettre parce qu'on travaille avec la variable T. Voilà. Voilà, donc là, faites gaffe. Et puis après, donc on remplace. F de T, bah c'est quoi C'est la constante. C'est 200 multiplié par et potentiel moins 6T plus 25. Voilà. Et donc là, est-ce que ça correspond bien à ce que vous voulez Ouais, c'est nickel. Bon, question B, enfin question 2. Donc par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît, tend à se stabiliser vers une température ambiante. Donc, la fonction f sur une telle, un modèle en accord avec ces oscillations. Alors, du coup, pour vérifier ces deux affirmations, donc, euh, on a bien une fonction qui modise la température qui décroît et qui tend à se stabiliser vers une température ambiante, et bien, il va falloir faire deux choses. Premièrement, alors, on va commencer par la chose la plus simple, c'est calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f. Ok Donc, euh, là, on va y aller par euh, composition, ça va être mieux. Par produit, puis par somme. Donc, on y va. D'abord, je détermine la limite lorsque x tend vers plus infini de la quantité si t. Enfin, lorsque t tend. Donc, vous avez compris. Limite lorsque t tend vers plus infini de moins si t. Bah, ça, ça tend vers moins infini. OK. Ensuite, bah, on va regarder ce qui se passe pour les potentiels. Lorsque, euh, tout simplement, x tend, lorsque t tend vers moins infini. Donc, limite lorsque t tend vers moins infini de potentiel de, I, de t. Et bien, on voit que ça fait 0. Donc, par composition, limite lorsque t tend vers plus infini de x potentiel moins si t, ben ça, je sais que ça fait 0. Ok Ça, c'est une première chose. Ben, par produit, vous faites 0 fois quelque chose, fois une quantité, que positif que négatif, ça tend vers 0. Donc, par produit... Limite lorsque t tend vers plus infini de 200 fois exponentielle moins si t. Ben ça, je sais que ça fait 0. Puis, par somme, limite lorsque t tend vers plus infini de 200 fois exponentielle moins si t plus 25, qui est égal du coup limite lorsque t tend vers plus infini de la fonction f, bah ça je sais que ça fait 25, ok Oui, parce que cette quantité là, c'est égal à également à la fonction f. Donc pour ça je fais un peu direct pour que vous puissiez visualiser. Alors là pourquoi 25 hein, C'est tout simple, parce que ça j'ai dit que par produit ça fait 0. À 0 vous ajoutez 25, donc la limite c'est forcément 25. Donc conclusion. Bah, la, première, la deuxième affirmation est vraie. La température tend bien à se stabiliser vers un réel. Euh, voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour euh, la conclusion de la deuxième observation. Donc, cette deuxième observation, conclusion, elle est bien vraie. Donc, okay, on a bien une fonction dont, qui va modifier la température et qui tend à stabiliser vers une température ambiante au cours du temps. Et donc, ici, concrètement, ce bah, serait la température vers laquelle euh, notre baguette euh, va tendre à se stabiliser. Ce bah, serait 25 degrés qui correspondra à peu près à la température ambiante ici euh, de notre boulangerie. Ok Alors, on y va. Maintenant, on va voir pour la deuxième observation. La première observation, est-ce que la fonction f décroît C'est bien vérifié. Donc, on y va. On va dériver pour cela la fonction f. Et on va vérifier donc son signe. Et vérifier du coup si elle décroît bien, effectivement. Alors, bah, pour y arriver, on va faire ça en petit temps. Donc, on va justifier la dérivabilité rapidement. Euh, je vais faire ça à l'oral parce que sinon, c'est trop long à écrire. Donc, pour justifier la dérivabilité de f, vous dites que d'abord, la fonction qui est associée à tout réel x, si t, eh ben, elle est dérivable euh, tout simplement sur r, okay, parce que c'est une fonction affine. La fonction qui est associée à tout réel x, exponentielle de x, dérivable sur r. Donc déjà, eh ben, la fonction, par composition, exponentielle de moins si t, dérivable sur r. Euh, puis ensuite, par produit et somme, on en déduit que la fonction f est dérivable sur r. Voilà, donc maintenant, on calcule tranquillement la dérivée. Donc, pour tout est appartenant à R, euh, R plus d'ailleurs, je devrais dire, voilà, F de T, enfin, F de T d'une part, 
c'est 200 fois exponentielle moins si t plus 25. Donc, on calcule la prime de t. Donc, c'est 200 fois la dérivée de exponentielle moins si t. Pareil, comment je dérive ce type de fonction, on l'a vu 150 fois. Et bah, d'abord, je dérive ce qui est en haut, moins si t. Donc, du coup, ça fait moins 6, la dérivée de moins si t. Multiplié par la dérivée d'exponentielle moins si t. Multiplié par la dérivée d'exponentielle moins si t, qui est exponentielle moins si t. Ok Parce que j'ai la dérivée en haut, donc là, bah, je recopie juste exponentielle moins si t. Le dérivé 25, bah ça, ça fait 0. Donc, et ben on s'arrête là. On dit que de ce cas-là, la dérivée c'est égal à quoi À moins 1200 exponentielle moins cité. Euh, après, j'étudie tranquillement le signe de ma dérivée. Alors là, soyez attentifs. Oh, regardez. On va faire ça en deux temps. Ça, soyez attentifs parce que j'en ai encore pas mal qui se posent encore la question. Il y en a peut-être encore qui se posent la question. Donc, on va faire ça tranquillement. Là, ce qui est en rouge, l'exponentielle, je l'ai toujours dit et je le répète. Exponentielle de n'importe quoi, qui est du négatif, positif, euh, pas positif, je ne sais quoi. Exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. Ok Donc, exponentielle de moins cité, strictement positif. Voilà. Premièrement. Donc, conclusion. Le signe de f' de t est celui bah, de ce qui reste. De, de moins 1200. Or, moins 1200, bah, plus x0. Donc, f' de t, euh, bah, strictement négatif. Donc, f décroît. Donc là, ça va être bien la première observation. Ok Donc, conclusion euh, de cette question-là. f, donc, euh, tout simplement, est bien en accord avec ces deux observations. Donc, on y va. Euh, troisième question. Montrer que l'équation f de t égale 40 admet une unique solution dans 0 plus infini. Donc, ça, bah, ça va être très simple. Alors, l'appareil des croissances, on va juste fixer sur R+. Comme ça, on n'a pas de problème. Voilà. Ça va nous aider pour la question suivante. Question 3. Donc, justifier que l'équation f de t égale 40 admet une unique solution dans 0 plus 1. Donc là, quand vous avez ce type de question, maintenant vous avez celui du TVI. Donc on va dire sur... Donc, euh, comment on a dit euh, Je vais le refaire. Donc sur 0 plus infini. Donc F et. Et là, je donne trois adjectifs. Donc continue. Alors la continuité, pourquoi Parce que tout simplement dérivable. Ensuite, elle est strictement décroissante. Et enfin, F de 0, c'est 225. Et limite... Lorsque x tend vers plus infini, euh, 2 f de x, f de t, plutôt, ça fait 25. Donc, 40 est bien compris entre 25 et 225. Donc, conclusion, d'après le corollaire du TVI, f de t égale 40, cette équation-là, admet une unique solution sur 0 plus infini. Okay. Donc, alors, question 4. Question 4, alors voilà. Le but c'est quoi C'est de lire avec la précision permise par le graphique T0. Et donc on donnera une valeur approchée de T0 sur un nombre entier de minutes. Ok. Donc. Alors, euh, rapidement, T0, qu'est-ce que c'est On vous le dit dans l'énoncé. T0, c'est le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon. Donc là, pareil, cette information, il faut l'oublier, parce que sinon, bah, T0, vous allez vous dire, c'est quoi ça Donc, en fait, c'est le temps bah, que va mettre en gros la courbe pour passer de 200, enfin, que va mettre plutôt la fonction, pour pas, enfin, la baguette plutôt, si on veut dire ça de façon plus concrète, pour passer de 225 degrés à 40 degrés. Alors, donc là, si je lis ça graphiquement à peu près... Là, c'est vraiment du à peu près cette alarme, je fais ça. Donc là, à peu près, je suis sur l'ordinateur, je le rappelle. Mais après, vous pouvez faire ça précisément chez vous. Donc là, on dit à peu près 0,42 minutes, OK, pour T0. Donc d'après le graphique, T0, c'est 0,42 heures. Bon, ils ont été un petit peu méchants, ils voulaient l'avoir non pas en heure, mais en minutes. Donc voilà, c'est très simple, vous multipliez euh, par 60, OK, 0,42, vous multipliez par 60. Et vous aurez votre durée en minutes. Donc là, si vous n'avez pas changé le calcul mental, on va, on va le faire rapidement. 
à la calculatrice, sinon vous pouvez faire ça de tête si vous voulez. Euh, donc on va arrondir ça sur la forme de minutes, donc on trouve environ 25 minutes. Ok. Alors une fois que c'est fait, donc question 5. Question 5, donc on s'intéresse ici à la diminution minute après minute de la température d'une baguette, euh, donc à la sortie du four. Ainsi pour l'entier naturel N, DN, du, donc désigne la diminution de température en degrés Celsius d'une baguette entre la 1 m et la N plus 1 m minute après la sortie du four. On admet donc la suite euh, définie à l'inversion, DN est égal F de N sur 60 moins F de N plus 1 sur 60. Vérifie que 19 est une valeur approchée de D0 à 0,1 près. Puis donc interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Ok Donc, euh, du coup, de, la valeur de D0, on veut vérifier que à 0,1 près, c'est 19. Ok Donc, ben, on y va. Euh, donc, question A, D0, donc ce serait F de 0 divisé par 60 moins F de euh, tout simplement 0 plus 1 divisé par 60. Donc, on calcule ça tranquillement. Donc, f de 0 divisé par 60, bah, c'est égal à f de 0, tout simplement. Donc, du coup, ça, c'est f de 0. Et donc, ça, on a dit tout à l'heure, c'est 225. Le résultat pour f de 0. Et là, donc, ici, f de 0 plus 1 sur 60, c'est f de 1 sur 60 directement. Donc, ça fait 225 moins f de 1 sur 60. Et donc, f de 1 sur 60, bah, on remplace euh, t par 1 sur 60. Donc, ça fait 225. 200, pardon, fois x potentiel de moins 6 fois 1 sur 60, euh, plus 25. Et normalement, on est censé trouver environ 19 minutes. En fait, gars, quand vous tapez le calcul sur la calculatrice, je vous montre une petite chose. Si vous tapez mal votre calcul, normalement, vous allez trouver un résultat complètement erroné. Vous allez trouver 69 et des poussières. Donc là, c'est ceci, on ne met pas les parenthèses. Donc là, on fera hyper gaffe. Donc, dans ce cas, pensez bien à mettre les parenthèses. Et là, vous trouverez effectivement environ 19 minutes. 19, ok Alors justement, je ne vais pas dire 19 minutes parce que il faut quand même l'interpréter dans le contexte de l'exercice et surtout que là, ça n'a pas intérêt de dire 19 minutes en plus dans le contexte. Donc interpréter dans le contexte de l'exercice, donc DN en indice à diminution de la température entre la NM plus la M plus 1 IM minute. Donc c'est à dire qu'en une minute, la température a diminué de 19 degrés. Ok Donc sur la première minute, la température a diminué de 19 minutes. C'est ce que ça veut dire. Voilà alors du coup, voilà, ça vous fait comprendre déjà une chose dans cet exercice, petite moralité, si votre, euh, comment dire, votre boulanger, il vous dit d'attendre un certain temps avant eh ben, que vous puissiez avoir votre baguette, c'est tout à fait normal, c'est parce que, bon, on peut s'en douter, hein, mais c'est dû, bah, encore une fois, au fait que bah, c'est temps au refroidissement qui est nécessaire pour la fabrication, parce que faire une baguette, ça peut aller plus ou moins vite, plus ou moins, là, je nuance bien, parce que, bon, là, je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais euh, par contre, c'est le temps au refroidissement qui peut être mon par contre. En revanche, ok Alors, euh, voilà, voilà. Euh, donc, question B. Vérifie pour tout entier naturel, DN, c'est 200 exponentiel moins 0,1N, moins, enfin, facteur 1 moins exponentiel 0,1. Donc, on y va. Euh, donc, euh, DN, on y va, c'est quoi On a dit c'est F de N sur 60 moins f de n plus 1 sur 60. Donc, f de n sur 60, bah, on prend la fonction de tout à l'heure et on remplace non plus euh, t par bah, un temps, mais par n sur 60. Donc, on y va. Ça fait donc 200 fois x potentiel de moins 6 multiplié par euh, 1 divisé par 60 plus 25 moins, donc là, j'en cas, je mets les parenthèses, euh, f de n plus 1 sur 60, donc là c'est 200 à nouveau, exponentiel de moins 6 sur la chose suivante. Alors attention, c'est pas 1 sur 60 que j'ai mis, c'est n sur 60. Ok, et donc la deuxième chose, ce serait quoi Moins 6 exponentiel, enfin 200 fois exponentiel de moins 6 euh, sur n plus 1 divisé par 60. Ok, et à chaque fois j'ajoute 25. Et après, bah là on va tranquillement. Réduire, donc ça fait 200 fois la chose suivante. Alors, multiplié par 6 divisé par 60, c'est comme si j'avais multiplié divisé par euh, 10. Donc, ça fait moins 0,1 n directement plus 25 moins 200 exponentielle 2. Alors là, pareil, on peut développer peut-être, ça va nous aider à la simplification. Enfin, D'ailleurs, on n'est même pas obligé de développer. 
on dit tout simplement que c'est moins 2,1 M plus 1, moins 25. OK Donc là, parenthèse, président, signe moins. Tous les nombres qui sont dans la parenthèse, vous avez vu, ils changent de signe. Plus 25, moins 25, ça saute. Euh, après, donc, euh, on va tout simplement développer un petit peu ici. Donc, c'est 200 fois exponentielle moins 0,1 N, moins 200 fois exponentielle moins 0,1 N, euh, donc plus euh, tout simplement 0,1. OK Là, pareil, on peut décomposer. On dit que c'est 200 fois exponentielle moins 0,1 N, moins 200 fois exponentielle moins 0,1 N, multiplié par exponentielle 0,1, enfin moins 0,1. OK dans un moins euh, Puis après, donc on factorise par 200 fois exponentielle moins 0,1n. Voilà. Euh, donc on factorise, on y va. Dn égale, donc 200 fois exponentielle, euh, donc moins 0,1n. Facteur, donc là, on regarde, 1 moins exponentielle 0,1. Ok et donc là, ça correspond pile au résultat annoncé. Voilà, donc ensuite, on déduit le sens de variation de la suite dn, puis sa limite. Bon, euh, donc là, sens de variation, bon, on y va. Donc, là, le plus simple, c'est calculer la différence dn plus 1 moins dn. Donc, pour tous n appartenant à grand n, la différence dn plus 1 moins dn égale. Donc là, là, vous voyez du n, vous remplacez par n plus 1. Donc, ça fait 200 fois exponentielle moins 0,1 n plus 1. Euh, donc, multiplié par 1 moins exponentielle, moins 0,1. Moins, parenthèse, 200 fois exponentielle, moins 0,1 n. Euh, facteur 1 moins exponentielle, 0,1. OK. Une fois que c'est fait, et ben après, deuxième étape, consiste à réduire au maximum. Donc, on y va. Ça fait 200 fois exponentielle, moins 0,1 n plus 1, facteur 1 moins exponentielle moins 0,1 euh, moins 200 fois exponentielle moins 0,1 n facteur 1 moins exponentielle 0,1 ok bon ensuite euh, ce qu'on peut faire pour réduire pour avancer la réduction euh, donc là ce qu'on peut faire en effet c'est que on va essayer de factoriser par euh, un facteur commun ok donc là je vois que j'ai cet élément qui se répète déjà. Et puis, je vois aussi que j'ai 200 fois, alors là, je vais mettre ça d'un coup là, 200 fois exponentielle 0,1n. Voilà, donc on va essayer de factoriser par tout ça. Mais au préalable, on va développer. Donc ça fait 200 fois. Exponentielle moins 0,1n multiplié par exponentielle, donc là, je sens directement, moins 0,1. Euh, facteur 1 moins exponentielle 0,1 moins 200 fois exponentielle moins 0,1, euh, facteur 1 moins exponentielle 0,1. Et après, bah, de là, je parviens à ma petite factorisation. Donc, je regroupe tout ce qu'il y a ensemble et ce qui ressemble et ce qui se ressemble ici, ça semble. OK Donc, je regroupe tout ça. Donc, on va dire c'est 200 fois exponentielle moins 0,1 n multiplié par la chose suivante. 1 moins exponentielle 0,1. Et après, bah, je mets dans la parenthèse ce qui reste. Donc là, j'ai exponentielle moins 0,1, moins, bah, il reste quoi ici Il reste 1, tout simplement. OK. Et après, bah, j'étudie signe de... Et après, donc là, j'étudie tranquillement signe de cette différence. Là, ce qu'on peut faire, oui, étudier signe de la différence tranquillement. OK. Euh, donc, on y va, on y va. Or, euh, donc, euh, exponentielle 200 fois exponentielle moins 0,1 n strictement positif, hein. j'ai toujours dit exponentielle de quelque chose est strictement positif, et 1 moins exponentielle moins 0,1, ça c'est plus grand que 0, ok Alors si vous voulez, si vous voulez vous en convaincre, vous faites le calcul, ok Voilà, vous, et normalement vous allez voir un stade plus grand que 0, ok Vous faites 1 moins exponentielle 0,1, et vous verrez, vous allez avoir un résultat plus grand que 0. Voilà, ok Donc, ça c'est bon, on a... On a déjà le signe de ça, le signe de ça. Puis ensuite, deux derniers éléments. Or, euh, exponentielle moins 0,1, moins 
moins 1. Bah ça, du coup, comme j'ai dit que 1 moins x potentiel moins 0, 1, c'est plus grand que 0. Bah là, si j'ai x potentiel moins 0, 1, moins 1. Bah là, au contraire, c'est plus petit que 0. Donc, conclusion. Et bah là, le produit, 200 fois x potentiel moins 0, 1, n. Facteur 1 moins x potentiel moins 0, 1. Facteur x potentiel moins 0, 1. Euh, voilà. Moins 1. Bah ça, tout ce produit-là, strictement négatif. Donc, conclusion. Euh, bah, dn décroît. dn décroît. Et donc, il faut la limite maintenant de, ce, de la suite dn. Euh, donc, dn décroît par conséquent. Et éventuellement, on peut euh, tout simplement euh, préciser d'où la différence dn plus 1 moins dn strictement plus petite que 0. Donc, dn plus 1 moins dn. Enfin, dn plus 1 plus petit que dn. Et là, vous mettez, vous mettez que dn décroît. Alors maintenant, bah, je le signe de tout ça. Je le pardon, je la limite de tout ça. Donc ça, la limite, bon, on va essayer de voir si on peut le faire de façon directe. Donc on y va. Lorsque n tend vers plus infini, qu'est-ce qu'on a euh, Limite de moins 0,1 puissance n. Euh, limite de l'exploitation de moins 0,1 puissance n. Donc là, par composition, je vois que ça fait 0. Je multiplie par 200. Et bah, je vois que tout simplement, ça nous donnait, bah, la chose suivante, ça nous donnait 0. Euh, ensuite, donc la seconde parenthèse, j'ai une fois x potentiel moins 0, 1 et donc moins x potentiel moins 0, 1 plus 1, bah je vois que ça, ça fait 1 et c'est plus grand que 0 mais quand vous avez une, quelque chose qui tend vers 0 et là quelque chose qui tend vers un réel plus positif, plus grand que 0 en tout cas, et bah par conséquent le produit va quand même tendre vers 0, donc ainsi la ligne de la suite c'est 0, donc on va le rédiger un tout petit peu ok, donc on y va limite lorsque n tend vers plus infini de moins 0,1 puissance n, enfin moins 0,1 fois n. Ça, je sais que ça fait euh, tout simplement moins l'infini. Euh, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de, euh, de x potentiel, donc là, on va en moins l'infini, pardon. Limite, lorsque n tend vers moins l'infini de x potentiel moins n, donc là, x potentiel, x potentiel n, bon, bah ça, par propriété, je sais que ça fait tout simplement la chose suivante, ça fait 0. Donc, par composition, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 200 euh, de x potentiel moins 0,1 puissance n, ben ça, je sais que ça fait 0. Puis, par produit, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 200 fois x potentiel moins 0,1 n, ben ça, je sais que ça fait un résultat euh, qui est égal à 0. Euh, et puis, de plus, on peut mettre que 1 moins x potentiel moins 0,1 plus grand que 0. Donc, par produit à nouveau, limite lorsque n tend vers plus infini de 200 fois x potentiel moins 0,1 n. Euh, donc, facteur 1 moins x potentiel 0,1. Euh, bah ça, c'est strictement égal à 0. Ok Donc, Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de dn, égale 0. Ok, parce que ça c'est dn tout simplement. Alors, avant que la vidéo clôture, je voulais juste vous parler rapidement, parce que je sais que le bac va arriver très vite. Et là, donc, il nous reste juste un chapitre à faire en spémat, donc rassurez-vous, on est dans les temps bas en C'est un aspect physique, on va un peu carburer, je vais essayer de faire ce que je peux. Après, pareil pour l'aspect physique chimie, m'en voulez pas. Il euh, y a beaucoup de chances que malheureusement, on n'arrive pas à mettre toutes les vidéos pour le bac aspect physique parce que là je crois que on est à peu près donc c'est qu'un chapitre pour le bac il en faut et là il me manque encore 13 donc là bon je sais pas si j'aurai le temps de toutes les mettre surtout qu'il y a une modification encore du programme du bac je vous en parlerai quand on aura de la physique voilà mais bon donc, on fera ce qu'on peut et donc oui dernière chose que je veux vous dire quand vous entraînez dans les sujets de bac tout ça et que vous n'avez pas d'annel par exemple et vous voulez chercher des sujets internet bon vous pouvez faire comme sur les vidéos je prends des sujets assez récents, mais le mieux, c'est quand même prendre des sujets anciens. Parce que les sujets anciens, eh ben, ils sont un peu plus durs que les nouveaux. Que les nouveaux qui sont sortis là, 2021-2022. Ok, donc prenez aussi des sujets anciens, mélangez un peu. Faites un peu plus de sujets anciens que de sujets nouveaux. Et après, les sujets nouveaux, c'est bien pour certaines notions comme convexité, euh, qui n'était pas au programme du bac S, par exemple. Mais après, il y a d'autres sujets qui étaient comme un genre bac S, comme des suites, des choses comme ça. Donc... Faites aussi des sujets anciens, ça va vous aider à avoir un peu plus clair sur certains chapitres peut-être. Et avoir des détails que vous n'avez pas forcément dans le nouveau programme et qu'il y avait dans l'ancien programme. Voilà. 
Donc, euh, bah, c'est tout ce que je voulais vous donner comme conseil. Voilà, je vous donne parce que j'ai donné à quelqu'un ce conseil. Bon, je me dis pourquoi pas de partager à tout le monde, toujours bien. Et puis, ce sera votre petite récompense au moins bah, du fait d'être resté jusqu'à la vidéo, tout simplement, parce que c'est quand même long, mine de quand j'ai un exo back. Et sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et bon, à toi en mathématiques et en sciences.